എന്തെല്ലാം വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ തേങ്ങയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിനാസ് കറിവല്ലിന്റെ മീറ്റപ്പ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് കമന്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സിനൊക്കെ പെർത്തലേക്ക് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ മീറ്റപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രി ആയിട്ടിരുന്ന ഫോട്ടോസ് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും അയച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു തരാം ഞാൻ അതെന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഇത് തണുപ്പില്ലാത്ത തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ മാറ്റി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി തക്കാളിയുടെ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിയുടെ പുളി അനുസരിച്ചും വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു സ്മെൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഇഞ്ചി ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ഞാൻ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ തക്കാളിക്ക് പുളി കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചേർക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം അധികം സ്പൈസി ആക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക ഞാനിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം കുറച്ചിടാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്ന ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ച് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ലൂസ് ആക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് കാച്ചണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി കാച്ച നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അത് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ 
എരുവിൻ കിഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൈസിയാണ് ചെറിയ പുളിപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ദോശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം ഈസി പീസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ തക്കാളി ചട്നി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവരും അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അരി ദോശ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ സാധാ ദോശയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ദോശമാവ് ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പുളിയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ദോശ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയും തക്കാളി ചട്നി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ഈ സി പി സി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലത്തെ മേളമാണിത് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഴം മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു പേൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരി കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് രാവിലത്തെ പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്ദുവിനൊക്കെ വിളിച്ച് റെഡിയാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ആത്തോ ആയുഷ് അവ എനിക്ക് സമയം ബസ് വരുമ്പോ എനിക്ക് 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 പെട്ടെന്ന് ആട്ടെ പെട്ടെന്ന് ആട്ടെ വാ എനിക്ക് ഗുഡ് ബോയ് കം വല്ല വെച്ചിട്ട് റെഡിയാവും വാ വാ വരൂ 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 അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറെ നേരം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് വന്ന എന്റെ എനിക്ക് കുഞ്ഞു സേ പ്ലീസ് അവരെ മുത്തല്ലേ വായോ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ കൊറേ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ട് അമ്മ പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വായോ എനിക്ക് മുത്തം മതി പ്ലീസ് കാം വായോ ആ ഗുഡ് ബോയ് വാ